Hola familias, ¿qué tal estáis? Bueno, que empezamos aquí el vídeo, en el Hipercor, porque ya estamos para gastar el cupón de familia numerosa, el de 10 euros. Como hay gente nueva en el canal, eh, a las familias numerosas en el Corte Inglés nos dan un vale de 10 euros para comida mientras te gastes 60. Así que yo lo que suelo hacer es comprar leche y artículos de primera necesidad. Así que vamos a comprar un poco de embutido. A ver. Vamos a coger lomo. A ver si no está salado. Le doy la vuelta. Y si no está muy oscuro ni con puntitos, es que no tiene tanta sal. ¿Veis, no? Pues estos. Me llevo este chorizo que está a 1,59. Y voy a coger jamón. Se le puede comer leire y como mañana tenemos que ir a Madrid, pues así lo llevo, lo aguanta más ahí en la neverita y cambia un poco el sabor del de normal, de vez en cuando, ¿eh? no lo compro todos los meses, pero de vez en cuando, eh, a lo mejor un mes y un mes no, depende. Ahora hay oferta, pues aprovecho. Está de oferta este de oferta esta masa que la puede comer leire. Así que voy a coger dos de estas rectangulares, a ver qué fecha tiene, 14, 18, 18. He cogido al final las dos rectangulares para hacer una empanada y una en redonda para hacer una pizza para la idejita. Y voy a coger unas gelatinas. ¡Hola, chaval! ¿Cómo ha subido? ¿1,43 aquí? Es pues que no tengo tiempo de ir al Gadis. ¡Madre de Dios! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Eh? Que, las, que estaban hace nada 80 céntimos. Eh? Me parece... Me parece una barbaridad. Voy a comprar una sola. Mirad, ¿eh? 1,43. Pues que son estas de las de Reina. Me parece increíble las subidas que hay. Y más aquí, que ya sabéis, aquí en el Hipercore es más caro que... Pero bueno, que de los 10 euros que tengo, a lo mejor eh, son 5 los que me voy a ahorrar. Pues seguramente. Pero bueno, algo me voy a ahorrar. Eh, es cuatro cosas de lo que compro así aparte, porque la leche vale en todos los sitios igual. Así que ahí sí que me voy a ahorrar dinero. Así que vamos a por ella. Pero ¿cuándo ha subido tanto las patatas? Antes comías patatas cuando te daba la gana, ahora es un lujo comerte una bolsa de patatas fritas de, de, de estas de rufle. Impresionante. Impresionante. ¿Cuánto vale esto? Hombre, que haya subido el aceite, vale. Pero a mí no me suena haber visto en otros a ocho y pico, eh. no sé vosotros, vosotras, que me diréis en comentarios si habéis visto en vuestra zona esos precios. Estoy alucinando, alucinando, alucinando de que he hecho la compra hace poco en Carrefour y, y en Egadis y no veo estos precios, no veo estos precios, no. Es más, aquí están los bizcochos que compré el otro día y tiene que estar el precio en el vídeo. Vamos a poner la comparativa, chicas. ¿Veis, no? Estos es de Noé que compré el otro día al aire, 3,39. Vamos. Juraría que no pasaban de 2 euros o 2 euros y algo. Es impresionante. Algo, algo barato Vamos a echar la cuenta de lo que nos llevamos de leche Para no pasarnos mucho de los 60 euros Ahora os digo las que me voy a llevar 
me llevo 5 por 6, 30, unos 30 euros, que es un poco más de 30, pero bueno. Y ahora voy a coger los bricks de leche en pequeñitos porque eh, yo tengo una casa de dos plantas, entonces como Paola me pide biberón por la noche, tengo, me subo un par de bricks y se lo toma así del tiempo y así Leire no se despierta porque como me vea que bajo a calentar la leche o a preparar un biberón pues ya luego no se duerme así que hay que buscarse las maneras ¿Qué es más caro y es otro gasto a mayores? Pues sí, pero se lo hace, mirad Yo creo que ya llevo los 60 euros pero tengo que comprar el queso especial para Leire y, y voy a coger eh, unos cogollos de lechuga, voy a mirar los precios, nada, cuatro cosas por aquí y nos vamos ya para casa. El queso ese de 3,49. Esto es lo que tiene de ingredientes. Lo que es queso falso. Llamarlo queso, pero que no es queso. Voy a coger los cogollos. Esos que están a 1,9. Voy a coger un par de ellos. A ver, aficionados de búsqueda de los miscalos, que hay muchos en esta zona y en esta comunidad. Uno de ellos, mi señor Maridi. Vais a flipar el precio que tiene en el supermercado. Yo creo que vamos a tener que poner un puesto en algún sitio porque esto parece caviar, ¿eh? A 26,95. ¿Cómo os quedáis? ¿Patas arriba como yo? Pues sí, ¿no? Vaya tela, vaya tela. Impresionante. Es que me he quedado flipada, flipada. Eh, bueno, voy a coger unos champiñones <ríe> que valen a 1,39. O sea, precio local. <ríe> a mí estas cosas me hacen muchísima gracia, ¿eh? Porque es que es que es flipante. Hombre, yo entiendo que la gente de capital que no lo tengan cercano y lo quieran comer, eh, unos pocos vale, pero claro, a mí que <ríe> señor marido y me le estrella a casa o a algún familiar. Pues no, no sabemos lo que, lo que nos están trayendo, nos están trayendo tesoro, que luego cuando traen mucho acabas hasta las narices de limpiarles, de, de hacerles, pero mirad qué precio, vamos. <ríe> Madre de Dios, casi 30 euros, ni que fueran nécoras, prefiero yo las nécoras que los mícalos, no sé. Bueno, vámonos para casa, a ver cuánto me he gastado. Aquí la señora de las cuentas, yo creo que esta vez eh, muy mal. Me he pasado de los 60 fijo. Vamos a ver qué tal. Bueno, lo que os había dicho, que me he pasado. Me he pasado. Eh, 14 euros. O sea, me he gastado, eran 74 y con el cupón de los 10 euros, 64. Pero bueno, me llevo más leche. Me llevo más leche porque estaba de oferta y así este mes eh, no tengo que comprar más. Ya lo tengo, ya lo demás, pues un poquito, lo que me vaya haciendo falta lo voy cogiendo y la fruta y verdura. Y ya haremos la compra grande en la carnicería y en la pescadería, que no sé si habrá subido ya los precios o no, pero bueno, eh, vamos a comprar ahí más, siempre lo normal y poco más. Así que nada, corazones, es todo lo que he hecho hoy. Vamos a casa a hacer las alubias. Bueno, está mirando el ticket y solo con la leche que he traído para Paola son 52 euros. Pero bueno, eh, tengo para el mes. Tengo para el mes. Y luego lo demás, pues bueno, el queso de Leirecita, que son, ya lo habéis visto, tres y pico. Eh, os he ido poniendo las comparativas del de mismo producto en otro supermercado como está subiendo porque me parece una auténtica pasada eh, es que es todo, es todo en general es que empieza a subir bueno, este supermercado ya es caro soy consciente, pero bueno, tengo ahí 10 euros la leche, ya veis, 1,09 
y en todos los supermercados creo que está 1,19 o 1, bueno, está, yo creo que algo más caro está la leche, así que bueno, o prácticamente vamos a decir que está parecida igual y son 10 euros, entonces ahí sí que ya, yo sí que me ahorro los 10 euros en la leche el queso, pues bueno, el queso de leire es lo que cuesta en casi todos los sitios y, y lo demás es embutido con un precio estándar, que tampoco hay variedad, pero es una pasada es una pasada eh, los precios que tiene, es que hay que mirar eh, lo único eh, la compra de Mercadona que hice la otra vez estuvo bastante bien de precio y todo, lo único que yo no volveré a comprar muchos de estos productos os los voy a decir no voy a volver a comprar estas varitas de merluza fatal eh, como eh, mucha masa eh, no me han gustado nada, prefiero las de pescanova, así que no las voy a volver a comprar eh, ¿qué otra cosa no nos ha gustado nada? las gambas rebozadas nada eh, es que no las pudimos comer ni nosotros eh, <ríe> malísimas mm, malísimas estas estas de aquí no nos ha gustado a, a nosotros que las probamos antes de darse la galera y por supuesto no se las íbamos a dar a ella o sea no no que no coma gambas rebozadas y ya está porque las que eh, son buenas y a nosotros nos gusta son estas de aquí nos encanta tanto las croquetas como las gambas rebozadas. Eh, creo que es una marca económica y que está súper bien. Eh, ya miraré a ver en dónde las compra. Yo las compro en la pescadería que hay aquí local. Creo que las croquetas me valen 2,50. Eh, no estoy segura. Pero vamos, que son muchísimo más baratas que la cocinera y muchísimo, muchísimo mejores. Eh. Están mucho más buenas. Y no sé qué más. No sé qué más, eh, hay cosas de Mercadona, hay cosas que sí, cosas que no, el embutido, bueno, el lomo del, de Mercadona está bien, pero hay cosas que, al ah, el chorizo, el chorizo que compré para que lo comiera al aire tenía muchísimos cachos duros, eh, entonces tampoco se lo puedo dar, eh, a mí, a mí ya me asqueaba, <risa> así que no, no, lo voy a ver, no lo vuelvo a comprar, voy a comprar el chorizo de la hoguera, que está muy bueno y, y está bien de precio, no hay mucha más diferencia y vamos a tiro hecho. Así que eh, Mercadona, pues no lo sé, iré a comprar cosas eh, pequeñas y puntuales. Y nada, que ya habéis visto <ríe> la compra eh, compra y los precios que hay allí. Yo creo que está bien estos vídeos porque así veis la diferencia sin tener que estar desplazándoos porque es que es una pérdida de tiempo. Está todo carísimo. Corazón, es que hasta aquí el vídeo de hoy, que si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. <ríe> Y así me ayudáis a subir eh, un poco más eh, de suscriptores en el canal, que ya sabéis que si no habéis oído alguna compañera, eh, tienes que llegar a mis suscriptores mínimo, así que vamos a ir llegando poco a poco. Y nada, que paséis buen día. Adiós.